ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா டிட்டாமைன் வெதர் த செட்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது இந்த கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொலினியராக இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு போன சம்ல வந்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம் ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொன்னால் மட்டும்தான் பாயிண்ட்ஸை வந்து கார்டிஷன் பிளேனில் பிளாட் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொலினியர் சம்முக்கெலாம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அப்படியே இந்த கொடுத்துருக்குற ஆர்டர்லேயே எடுத்துக்க வேண்டியது சரிங்களா ஏபி அண்ட் சி இப்போ கொலினியர் கான்செப்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா அதே மாதிரி தான் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா தட் இஸ் கொலினியர் அப்படின்னு அர்த்தம் கொலினியர்னா ஃபஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொலினியர்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் லை ஆன சேம் லைன் அதுக்கு பேர் தான் கொலினியர் இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் சேம் லைனில் வந்துடும் அப்போ சேம் லைனில் வந்துச்சுன்னா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுல்ல ட்ரையாங்கிளுக்கு மூணு பாயிண்ட்ஸும் வேறு வேறு இடத்துல இருக்கணும் ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் தான் இப்படி இருக்கணும் இன்னொரு பாயிண்ட் வேறு இடத்துல இருந்தால் தான் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி மூணு மூணு பாயிண்ட்டுமே ஒரே லைனில் லை ஆயிடுச்சுன்னா தான் கொலினியர்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த ஏரியா வந்து ஜீரோ ஏரியா வந்து வரலனா தட் இஸ் கொலினியர் அதாவது ஜீரோன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போது ஏதாவது வேல்யூ வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் கொலினியர்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எப்பயும் போல் நம்ம ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏ பிசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ அதே X1, Y1 ஒய் ஒனில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ அதே மாதிரி ஆர்டரில் எடுத்துக்கணும் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ இது ஒய் த்ரீங்கிற ஆர்டரும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ எப்பயும் போல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க மைனஸ் ஒன் பை டூ த்ரீ அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் எயிட் எயிட் அடுத்து மறுபடியும் மைனஸ் ஒன் பை டூ த்ரீ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ மல்டிப்ளை எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப் டு டவுன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப் டு டவுன் அப் டு டவுன் சரிங்களா இது வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கேன்னு ஒன்றும் வந்து கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒன்றுமே இல்லை திஸ் இன்டு திஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு சிக்ஸ் மாதிரி ரஃப் கால்மில் போட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ எப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்னா கேன்சல் ஆகிடும் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் அப்போ என்ன வருது மைனஸ் த்ரீ அப்போ அதை அப்படியே போடுங்க அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இது அப்போ மைனஸ் ஆகிடும் எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சைனை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்பரை பண்ணுங்கள் அடுத்து மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப் அண்ட் டவுன் முடித்தாச்சு இப்போ டவுன் டு அப் டவுன் டு அப் டவுன் டு அப் ஸோ டவுன் டு அப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் போட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஃபார்முலா மைனஸ் சரிங்களா 3 இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்து எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கே போட்டு பாருங்கள் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஃபோர் ஜார் அப்போ என்ன வரோம்னா மைனஸ் ஃபோர் அதே மைனஸ் ஃபோர் இங்கே போட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ எப்பயும் போல் ஒன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி வந்து சேம் சைனா அப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் எழுதணும்னு அர்த்தம் த்ரீ இப்படி எழுதணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் எழுதணும்னு அர்த்தம் மூணுமே சேம் சைன் அப்போ செவன் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் வரும்னு அர்த்தம் இங்கே அடுத்து இந்த மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டி இது ஃபார்முலா மைனஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபோர் சேம் சைன் ஆட் அண்ட் ரைட் த சேம் சைன் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன்டீன் செவன் பேலன்ஸ் ஒன் அடுத்து ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு மைனஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஆகிடுமா இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ மைனஸ்
ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் கொலினியர் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் புரியுது சொல்ல இந்த சம் உங்களுக்கு அடுத்து இன்னொரு சம் இருக்கு செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஏ கமா பி பிளஸ் சி பி கமா சி பிளஸ் ஏ சி கமா ஏ பிளஸ் பி இப்போ இது கொலினியரா இல்லையா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற சமுக்கு மட்டும்தான் கிராஃபில் பிளாட் பண்ணி எது ஆர்டரில் எடுக்கணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இந்த மாதிரி சம்முக்கெலாம் வந்து கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஏபி சின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஃபுல்லாக ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஃபுல்லாக ஒய் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ இது ஃபுல்லாக ஒய் த்ரீ இப்போ நம்ம ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டூ இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ அகெயின் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒன் பை டூ இன்டூ இங்கே ஏ இங்கே பி ப்ளஸ் சி அடுத்து இங்கே பி இங்கே சி ப்ளஸ் ஏ அடுத்து இங்கே சி இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி அகெயின் இதில் முடிக்கணும் ஏ பி ப்ளஸ் சி எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதிலே முடிக்கணும் மறுபடியும் சரிங்களா அடுத்து ஒன் பை டூ இன்டூ அதே மாதிரி அப் டு டவுன் அப் டு டவுன் அப் டு டவுன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போது ஏ இன்டூ சி ப்ளஸ் ஏ மல்டிப்ளை பண்ண முடியலன்னா அப்படியே எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏ இன்டூ சி ப்ளஸ் ஏ எல்லாமே ப்ளஸில் தான் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ப்ளஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் பி இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி அடுத்து ப்ளஸ் சி இன்டூ பி ப்ளஸ் சி ஒன்று முடிஞ்சாச்சு அப் அண்ட் டவுன் முடிஞ்சாச்சு அடுத்து டவுன் டு அப்போ போகிறோம் அதனால் ஒரு மைனஸ் அடுத்து இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டவுன் டு அப் டவுன் டு அப் பி இன்டூ பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சி இன்டூ சி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து இப்போ எப்பயும் போல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் நல்லா கவனிங்க ஒன் பை டூ இன்டூ ஏசி ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா ஏசி ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்து BC plus C square. BC plus C square. ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து மைனஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மைனஸ் வந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் உள்ளே வரணும் அதனால் ஃபைனலாக பண்ணிக்கலாம் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி அடுத்து சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஏ புரியுதுங்களா உள்ளே நான் கொண்டு போகிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அடுத்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மைனஸை ஃபுல்லாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகணும் எல்லாத்துக்குமே மல்டிப்ளை ஆகணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட் அப்படியே எழுதிட்டு அடுத்தது ஃபுல்லாக மைனஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து இந்த மைனஸை வந்து உள்ளே கொண்டு போகிறோம் இல்லையா இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகும்போது இது ஃபுல்லாக சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும் சிம்பிளிஃபை தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் அப் ஒன் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் ப்ளஸ் பிசி மைனஸ் பிசி கேன்சல் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் கேன்சல் அடுத்து என்ன கேன்சல் ஆகுது ஏசி இருக்குது இங்கே சிஏ இருக்குது ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏசி ஏசி அடுத்து ப்ளஸ் ஏபி மைனஸ் ஏபி ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன் பை டூ இன்டூ ஒன் எல்ல எல்லாமே ஜீரோ அப்போ ஒன் பை டூ இன்டூ ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ அப்போது ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்கிள் வந்து ஜீரோன்னு வந்ததுனால தேர் ஃபோர் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் புரியுதுங்களா ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் கேல்குலேஷனில் வந்து மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாது சரிங்களா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஸ்டேக்கே வராது பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ஒன்றும் அவசரம் கிடையாது அந்த சயின்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் சம் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स बाय बाय